ஹாய் ஓஸ் இன்றைக்கி டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட்டு என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் டு ஃபியூச்சர் அதாவது இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து எதை பற்றி டீல் பண்ணியிருக்குன்னா இப்போ இப்போ பிஜேபி ஆட்சி நடந்துகிட்ருக்குல்ல அதோட ஈகோஸ் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அதாவது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கட்சி இப்போ காங்கிரஸ் பீரியடில் வந்து ஒரு ஸ்கீமோ ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்கப்போ அதுக்கப்புறம் ஃபோதர்வையாக அடுத்த கட்சி வேறு ஏதோ கட்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த ஸ்கீம் இதுக்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டாங்க இது ஃபோதவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வளர்ச்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தடுக்கிற விதத்தில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பட் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அதை வந்து அவங்களுக்கு இப்போ இப்போ இருக்கிற கட்சிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய தடையாகவோ அவங்களோட கட்சி கொள்கைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ் பண்ணுற விதமாக இருந்துச்சுன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கீமை வந்து அவங்க கேன்சல் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதத்தில் ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்சி இந்தியா டெமோக்ரஸி பற்றி வளர்த்து பார்த்தோம்னா இது ஒரு பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஏன்னா ஒரு கட்சி ஆட்சி பண்ணுங்கிறப்போ அடுத்த டைம் வேறு ஒரு கட்சி வருது அவங்களோட கொள்கைகள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களோட கொள்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஓகேங்களா இந்த ட டைப் ஆஃப் டிஸ்கஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டே இருக்குது இப்போது இது வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு கம்மி ஓகேங்களா இப்போ தமிழ்நாட்டை பொறுத்த இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இது வந்து ரொம்ப கம்மி ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஆட்சி பண்ணவங்களோட ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் ஃபர்தர்வே பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாறினா கூட அதை கண்டினியூ பண்ணுறதுனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது தமிழ்நாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த இது பெரிய லெவலில் இருக்குது இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபர்தர்வையாக இப்போ மோடி ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு யாருனு ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்லிமெண்ட்டில் மி பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்சபா இருப்பாங்க ராஜ்யசபா இருப்பாங்க இப்போ ரெண்டு மெம்பர்ஸ்லேயும் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் லோ லோக்சபா ராஜ்யசபா இதிலிருந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருப்பாங்க இம்பார்ட்டன்ட் மினிஸ்ட்ரிஸ் கொடுத்துருவங்க பார்த்தீங்கன்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க அப்போ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் தேர்ந்தெடுப்பாங்க இதுக்கடையில் அந்த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் அந்த எம்பிசி எல்லாத்தையும் சேர்த்தி ஒரு ஒரு குரூப்பாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் கமிட்டி ஆஃப் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அது எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ்னால் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து வெளில போகிற அமௌண்ட்டு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீல் பண்ணுவாங்க ஃபர்தர்வையே இது எதுக்குன்னா இப்போ வந்து பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தா நிறையா பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அத்தனை பேர் சேர்ந்து டிஸ்கஷன் பண்ணாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு வேறு மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரைஸ் ஆகும் எல்லாத்துக்கும் பேசுறதுக்கு டைம் கிடைக்காது ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க ப்ராப்பராக உள்ள யார் நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினேஷனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர்வியாக எல்லாத்துக்கும் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரைஸ் ஆகும் இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமிட்டி எப்போவுமே கமிட்டியோட ரீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் இருக்கும் ஒரு இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு பேர் இருக்கும் ஒரு கமிட்டி இருக்குன்னா அவங்க வந்து அதை பற்றி அதில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து தேவையாக வேணாமா அப்படிங்கிற விதத்தில் அவங்க சொல்ல முடியும் அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கமிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ அந்த கமிட்டி மூலமாக அந்த கமிட்டியோட ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் அதில் ஆபாஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் கமிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது இதுக்கிடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து நீ மொத்தத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கமிட்டிஸ் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ ஒரு அனலிஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கமிட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் இருக்குது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் கமிட்டி மாதிரி தான் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இது கடையில் இப்போ யூபி கவர்மெண்ட் இவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கமிட்டிஸோட இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது நிறையா கமிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சதுரி நிறையா கமிட்டியாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் கம் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு தேர்ட்டி கமிஸ் தேர்ட்டி கமிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது வேண்டாம் இந்த க
ஓகேங்களா அது பிரைம் மினிஸ்டர் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சீக்கிரட்டாக டீல் பண்ணிட்டுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் என்னென்னா இந்த ரொம்ப டீப்பாக போயிடுச்சு எக்கனாமியோட ஃபால் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக போயிடுச்சு இப்போ திருப்பி இதை ஸ்டாண்டப் ஏன்னா வந்து இப்போ ஏற்கனவே மூணு வருஷம் முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் திருப்பி இருக்கிறதுக்குள்ளே இவங்க ஒன்று ஏதாவது ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸாவோ எக்கனாமிக் ஸ்டாண்டர்டப் கொண்டு வந்தால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ண முடியும் அப்போ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை ஃபாதவே ஒரு கமிட்டிஸ் வந்து இப்போ ஃபாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இருக்குன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை நெக்லெக்ட் பண்ணுறதா தேவையாக இருக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்தரையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குரூஷியல் ரோல் ப்ளே பண்ணுது கமிட்டி அப்படிங்கிறப்போ ஏன்னா ஒரு இப்போ பா பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கை வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு பேசுகிற உரிமை இருக்குங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் அங்கே எண்ணிக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் அவங்க அத்தனை பேர் வந்து அங்கே பேச ஆரம்பித்தாங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒருத்தரோட கருத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பலவிதமாக இருக்கும் அப்படி அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூஜ் அந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஃபுல் அனலைசேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் கிடைக்காது அப்போது இதுக்கு இது கிடைப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு கமிட்டி ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பற்றி ஃபுல் வியூவை ஓவரால் வியூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் அவங்களோட ஓட்டிங்ஸ் ரைட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஏதாவது சேஞ்ச் ஆல்ட்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ லீகல் ப்ரொசீஜர் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கு இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான வே இப்போ இந்த பா கமிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணது ஒன் ஆஃப் த பெரிய சேஞ்சஸ் தான் பட் இது தேவையற்றது அப்போ ஒரு மூணு வருஷத்து இவங்க க்ளோஸ் பண்ண நிறைய கமிட்டிஸ் இதெல்லாம் ஃபோர்வேர்டாக திருப்பி வருமானத்தில் பட் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கவர்மெண்ட் உணரலை அப்படிங்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எக்கனாமிக் குரோ ஃபால் டவுன் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா திருப்பி கொண்டு வர்றதுக்கு இப்போ அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி எக்கனாமிக் அட்வைசரி கமிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றாவது ஃபால் டவுன் ஆஃப் இந்த கவர்மெண்ட்டோட இன்ஸ்டபிலிட்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டுற விதத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த ஆர்ட்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் ஏசியா போஸ்ட் ஐஎஸ் அதாவது இப்போ வந்து இதை எதை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்னு வந்து பார்த்தா அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சது ஈரான் ஈராக்கு அப்போ இதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறது இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிரியாவும் ஈராக்கையை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஐஎஸ்ஐஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா போனதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா உருவாகும் ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இருந்து ஐஎஸ்ஐஎஸோட எஃபிசியன்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியாது அதாவது ஒரு டூ டு த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ வந்து நீங்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் தேவாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பெரிய ரேஞ்சில் இருக்கிறப்பவும் ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து மாஸ்கிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோஸ் அப்லோட் ஆகட்டும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணிட்டுருந்தாங்க நிறையா பார்த்தா வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே சுடுற கொள்கிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா போட்டிருந்தாங்க அது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் வந்து நம்ம ஆன்லைனில் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணிட்டுருந்தாங்க பட் இந்த மாதிரி மாஸ் கிளிங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கம்மி ஆகிட்டுருக்கு அப்போ இது எதுனா ஐஎஸ்ஐஎஸோட இன்ஸ்டபிலிட்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் குறிக்கிற விதத்தில் இருக்குது ஏன்னா இப்போ வந்து யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈராக்கில் இருக்கிற பேஸு ரஃபக் அப்படிங்கிற ஒரு பேஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா மசூல் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பெரிய டெரிட்டரியாக இருந்துச்சு ஐஎஸ்ஐஎஸோடது அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேப்சர் பண்ணாங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்த சிட்டியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டு அதாவது யூஎஸும் சிரியா கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து ஓகேங்களா ஈராக் கவர்மெண்ட்டும் சேர்ந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணுது இப்போ இது கடையில் அங்கே வே ஃபாரன் எப்படி போயிட்டுருக்குன்னா அதாவது சிரியா ஆகட்டும் ஈராக் ஆகட்டும் ரெண்டில் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இறங்கி போகிறத பற்றி சிரியாவில் வந்து பார்த்தா சிரியனோட அவங்களோட டிபார்ட்மெண்ட் ஃபோர்ஸஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா ரஷ்யன் ஃபோர
ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் பார்த்தி ரெஃபரண்டம் வந்து வச்சாங்க பட் அது கவர்மெண்ட் ஒத்துக்கல இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இடையில் போய்ட்டு இருந்த நியூஸு இப்போ ஃபாதவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐஎஸ்ஐஎஸ் ஒழிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒடிஷ் பீப்புள்ஸும் அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து அவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் ஃபோதர் வேயாக இதுக்கிடையில் ஒரு வேளை இவங்க ஐஎஸ்ஐஎஸ் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குடிஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து அவங்களோட விடுதலைக்காக போராடுவாங்களா அப்படிங்கிறத தான் இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ வந்து ஐஎஸ்ஐஎஸோட பவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட் பேக் ஆகிடுச்சு ஓகே அதைத்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறாங்க ஃபோர்த் ரோயாக அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செப்ரேட் பீஸ் அதாவது இந்த ஆர்டிக்கல் எதை பற்றி டீல் பண்ணுதுன்னா இந்தியா பாகிஸ்தானை பற்றி டீல் பண்ணுறது அதாவது யூஎஸ் அங்கே இருக்கிறவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காரு அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நைன்டி ஒன் பேஜஸ் எஸ்ஏலை வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு ஓவரால் வியூ வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ரிலேட்டடுன்னு பார்த்தா இப்போ வந்து இப்போ பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா மேலே கோவமாக இருக்கிறதோ இந்தியா பாகிஸ்தான் மேலே கோவமாக இருக்கிறதோ வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் இஷ்யூக்கு மட்டும் கிடையாது ஏற்கனவே வந்து பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபீட் ஆச்சு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வரல அப்போ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு பேக் போனால் தெரியுது அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு த தலம்பாக தெரியுது இதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆர்மிக்கும் இந்தியா ஆர்மிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கிறது அவங்களோட உள்ள பூ பூந்து வர்றது லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலுக்குள்ள இந்த சீட்டை வர்றது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதனால தான் அப்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தற்போதைக்கு முடிகிற சுச்சுவேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறக்கு என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் ஜியோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா உலக தரத்தில் வந்து பார்த்தா இப்போது இது இதில் வந்து ப்ரெஷர் உண்டு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு நாட்டை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க டூ கண்ட்ரீஸ் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சைனாவும் இந்தியா யூஎஸ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்னால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ரோல் வந்து ப்ளே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் சொல்லியிருக்காங்க பட் சைனா பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா சைனாவும் இந்தியாவும் ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கிறதுனால பட் இதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்ஸியாக ஏன்னா சைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் கூட இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் டைப் வச்சுருந்தாங்க இப்போவும் அவங்களோட டைப் வந்து இப்போ பெரிய லெவலில் குறையில் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்போ அவங்க டையப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டேபிள் ஃபார்மில் இல்லைனாலும் டையப் இருக்குது அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கொண்டது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் ரிலேஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் பெரிய லெவலில் பேசப்படல பட் இருந்தாலும் இப்போ டோக்கலகாம் இஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக சால்வ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதும் அதை ஒன்றும் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது ரெண்டு தான் போயிட்டுருக்கு அப்போ ஃபோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைனாவோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இதுக்கடையில் இருக்காது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தெளிவாகவே தெரியும் சரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு நாடு பார்த்திங்கன்னா யூஎஸ் யூஎஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இந்த இஷ்யூவில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா யூஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த கவர்மெண்ட் ஒப்பம் ஆகட்டும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த புஷ் ஆகட்டும் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவல் டைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா கூட இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் வெப்பன்ஸ் அவங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு பட் ஃபர்தவே இப்போ ட்ரம்ப் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெரரிஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அஃபீஷியல்ஸ் யாருமே சொல்ல பட் ட்ரம்ப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ அது வந்ததுக்கப்புறம் அது பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு ட்ராபேக் தான் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஃபண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபண்ட் ப்ரொவைடிங்ஸ் வந்து இப்போ அவங்க டாலிமானுக்கு அமௌண்ட் கூட ஷே இருக்கிற ரிலேஷனை வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் பண்ணாதான் பாகிஸ்தான் கட் பண்ணாதான் அமௌண்ட்டை நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி யூஎஸ் சொல்லியிருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வரவேற்கக்கூடியது தான் பட் இருந்தாலும் இப்போ இந்த வைஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் யூஎஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா யூஎஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்க இல்லாமல் இருக்கிறது தான் பெட்ரு அப்படிங்கிற விதத்தில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா யூஎஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது சம் கைண்ட் ஆஃப் முடியாத வார் மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உருவாயிரும் அதாவது ரெண்டு இடத்துக்கும் பெரிய பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரச்சனை ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிக லெவலில் இருக்கும் இப்போ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஎ
ஏன்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துலேருந்து இப்போ வந்து டைவெர்ட் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ரீக்வெண்ட்டானால் அடிக்கடி இல்லை ஒரு ஸ்டேபிளைஸ் ஆக வேண்டிய சுச்சுவேஷனில் இப்போ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் வந்து நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதில் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போச்சுன்னா அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்போ அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ஒரு ஸ்டேபிளான ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ அதோட தரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்ததுன்னா ப்ரீடாமெண்ட்டாக இருக்கணும் இப்போ அது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது போன வருஷம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஸ்கீம்ஸ் வந்து ஒரு மூணு ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ அதை தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பாக மைல் ஸ்டோனாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கும் அதாவது இந்தியாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டெப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு இந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூச்சரெலாம் ப்ளே பண்ணுவோம் அப்படின்னு அருஞ்சேட்லி சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலாம் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்தர்வே இதில் வந்து பெரிய லெவலில் ஒரு டீட்டெயில்டு ஏன் அப்படின்னு சொல்ல பட் இதில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறது என்னென்னா டைவர்ஷன் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டுருக்கிற இப்போது இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே ஒரே இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்போ அதோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரலா இறங்கலாம் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் சேஞ்ச் ஆகலாம் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு பண்ணியிருக்கிறது ஒரு பெரிய லெவலில் தூண்டும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே தேங்க்யூ